meter en el Google y a través de la página amarilla de la CAN TV, usted puede poner unidad médica BEXA y ahí va de toda una página, eh, como una especie de una página web, donde están todas nuestras ofertas, donde están las consultas psicológicas, donde están los text psicológicos, donde está también el área de medicina bioenergética, el área de medicina homeopática, igualmente puede ver ahí cómo se trabaja en la unidad médica de Exai todo lo que tenga que ver con osteopatía y lo que tenga que ver con quiropraxia. Igualmente tenemos la oferta de lo que viene siendo radiofrecuencia y ultragravitación. Dígale adiós a la liposucción y a la liposcultura. Ya eso forma parte del pasado. Sin necesidad de entrar a un quirófano, de pasar por la desagradable, digamos, situación de una anestesia general o local para este tipo de intervenciones, pues con esta nueva técnica no necesita usted eh, entrar en quirófano para recobrar, recobrar su talla y recobrar la afirmación de los músculos, tanto de la cintura como de la cadera y el abdomen. Unidad de Médica Bexay, ubicada en el Centro Comercial Bexay, Planta Baja, local 128, teléfono 0295-267-4374. El tema de hoy es la planificación familiar. Le decía yo a ustedes que la Organización Mundial de la Salud pretende con este día que se informe y se llegue a todos los rincones del mundo los métodos y técnicas posibles de utilización que hoy en día existen para evitar lo que se produzcan los embarazos en jóvenes y mayores no deseados. Esto es, eh, digamos, mmm, tiene mucho que ver con el nivel de educación que debemos tener la mayoría de las personas que ya a la edad reproductiva que está más o menos entre los 13 y los 14 años de un joven, ya se tiene que manejar este tema. ¿Qué se hace? Se realizan coloquios, debates, donde se expondrá la problemática del control de la natalidad y sus posibles efectos y consecuencias. Estos son foros que se hacen a nivel nacional en que deberían de estar en las escuelas, en los liceos, en las universidades, en, inclusive en el núcleo familiar. Es muy importante. Les hablaba yo a ustedes en el día de ayer, eh, cuando yo daba clase en la Universidad Alejandro de Humboldt. Yo estaba dando clases ya en el décimo semestre, o sea, ya para graduarse. Ya. La gente estaba ya ahí, ya en lo último, ya para meter tesis. Y yo le preguntaba a los alumnos que si conocían el ciclo de la ovulación y la fecundación. Y muchísimos de ellos ya adultos, muchachos de 21, 22, 23, 24, 25 años que estaban ya para graduarse, el 50% me decía que no lo, que no lo conocían. Y eso venía porque en ese momento yo estaba dando clases de estrategia gerencial y se prestaba dentro de las estrategias pues tener claro el problema digamos de, de la proyección que uno pueda tener en el futuro con respecto a la planificación familiar y entonces me tocaba que explicarle el ciclo de la fecundación entre el hombre y la mujer y de esa manera pues el que no estaba informado pues se ponía al tanto porque estoy hablando décimo semestre y el, 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 nos falta mucho por hacer se está trabajando y el Día Internacional de la Planificación Familiar lo que más trata es de llamar la atención a todos los organismos gubernamentales la ONG las familias los padres de familia los hermanos que tengan que ver con hermanos menores también y, y con ellos mismos tomar la responsabilidad de lo que viene siendo la planificación familiar. La planificación familiar es un conjunto de prácticas utilizadas por los hombres y por las mujeres para prevenir y evitar embarazos no deseados antes de que éste se produzca. La idea no es tan planificación familiar, no es, no es que 
la, la mujer saca en estado y salí corriendo para que ella aborte. Eso no es planificación familiar. Ni siquiera las pastillas del día después. Eso es, digamos, un método de control de natalidad de emergencia, pero no debería ser una, una constante. Debería haber una planificación, digamos, mucho más honesta que, que después que te la fecundación, inclusive eh, tomar la, la pastilla el día después. No estoy en contra de ella, pero también de, eh, hay que tener un poco más de conciencia. Existe un, un gran número de métodos y técnicas para conseguir y lograr una eficiencia bastante alta de la fiabilidad en las relaciones sexuales que no conlleven a una fecundación. El concepto de planificación familiar debería de comenzar en las escuelas donde los niños aprenden desde pequeños educación familiar, el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual que también van agarrados de la mano digamos de la, de la sexualidad mal llevada y irresponsable así como conocer las técnicas de cómo se debe evitar un embarazo no deseado de eso trata la planificación familiar que ayer día 3 de agosto se celebra el día internacional de la misma cuando son las 7 y 24 de la mañana vamos a unos compromisos comerciales y ya regresamos, gracias ¿Sabía usted que la liposucción y la lipoescultura forman parte del pasado? Gracias a la tecnología médica, estas prácticas quirúrgicas han sido reemplazadas por dos métodos no invasivos e indoloros. La ultracavitación y la radiofrecuencia tripolar le rebajan de 10 a 12 centímetros en una sola sesión. Ultracavitación y radiofrecuencia tripolar en... Unidad Médica Pepsay, Centro Comercial Pepsay, Planta Baja Local 128, teléfono 0295-267-4374, recobre su figura, peso y talla para siempre. Publicidad. Pelota por un costado, se va hacia la fuente final, la pelota va en el centro, sí, 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 cántelo, gol. Vuelve el fútbol profesional a la isla. Margarita Fútbol Club, la marea insular. Torneo finalización de la segunda, rumbo a la primera. No se pierda cada partido sintonizando Neo Espartana, 105.5 FM. Emisora oficial del Margarita Fútbol Club, con la voz del cacique oriental Manolo Franco. Comentarios de Félix Campos y Nicola Scarpati. Y la voz femenina de Verusca Sandoval. Fútbol profesional, torneo de segunda, rumbo a la primera. Por Neo Espartana, también en deportes, en sintonía contigo. Solo a ellos se les puede ocurrir. Mira, tú has comido gato. ¡Ay, lobo! Y aunque parecen locos, no lo están. Las mujeres debemos unirnos, no al bachaquí. Y aunque nunca se ponen de acuerdo, llegan a esta hora también. Un playita, sol y rumba. A esta hora también. Lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, con Lelis Montserrat y Franic Aguilera. Para brindarte una hora de música, relax y diversión. Así que activen sus sentidos y recorramos la autopista de las emociones. A esta hora también, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, con Lelis Montserrat y Franic Aguilera. Por Neo Espartana, en sintonía contigo. Tú sabes que es así, que no, es así, no, Lita. No, ya. Y no. Fuente de Soda Virgen de Lourdes te espera en la Avenida Constitución, en la sede del Colegio de Odontólogos en la Asunción, con sus suculentos desayunos, deliciosas pizzas, los mejores pasapalos, su extraordinario menú ejecutivo y a la carta, nuestros grandes combos e inmejorables promociones. No dejes que te lo cuenten y buen provecho. Fuente de Soda Virgen de Lourdes, en la Avenida Constitución, sede del Colegio de Odontólogos La Asunción. 
El deporte del fitness ha llegado. Ven y conoce CrossFit Paraíso, donde vivirás el método de entrenamiento que mueve masas en el mundo. Movimientos funcionales reales, siempre variado con aspectos que hacen de este entrenamiento algo diferente y efectivo. CrossFit es para todos, donde buscamos ser cada día mejor. Entrenadores certificados en el mejor box del país. CrossFit está hecho para cualquier capacidad física, solo necesitas ganas. Estamos ubicados en el Hotel Benetur Margarita, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Síguenos, arroba paraíso CF. Cr -cr -cr CrossFit Paraíso. Los martes y viernes, de 7 a 8 de la mañana, usted tiene una cita con José Gregorio Acosta en La Magia Espiritual. Una guía matutina para comenzar bien el día. Conozca el futuro que le deparan los astros y mucho más con La Magia Espiritual. Con José Gregorio Acosta, martes y viernes de 7 a 8 de la mañana. Y por Neo Espartana, 105.5 FM, en sintonía contigo. Amigos de Margarita y Coche, ya contamos con un pedacito de Maracaibo en pleno centro de Por la Mar. Se trata de Patacones Pipo. En Patacones Pipo podrás degustar del verdadero sabor zuliano. Allí podéis comer el patacón de carne mechada, de pollo, de queso y mucho más. Ah, y no faltará la cabimera hecha de plátano. Estamos ubicados en la avenida 4 de Mayo, en la entrada del estacionamiento del Centro Comercial Jumbo. Abierto todos los días. Patacones Pipo, la boutique del plátano. Y la bebida es recargable. El Camino de las Especias, un lugar ideal para realzar tus sabores. Contamos con una gran variedad de frutos secos, condimentos, confitería, productos de repostería y pastelería, manicería, especias y mucho más. Calidad impecable, te esperamos. El Camino de las Especias, un lugar ideal para realzar tus sabores. Llámenos al 0295-415-7859, calle Velázquez, cruce con Díaz, Centro Comercial Concord, Planta Baja, local 142 por la mar. ¿Quieres escuchar y ver algo diferente en la web? Perlavisión Radio TV.com. Perlavisión Radio TV.com es una plataforma pionera con su propia estación de radio, televisión y comunicación interactiva en doble vía. Somos los únicos en transmitir al mundo música, noticias y la red nacional de medios públicos al mismo tiempo las 24 horas. Perlavisión Radio TV.com. El mundo a tus sentidos. Luego de visitar a tu médico, visita el Centro Ortopédico Cristina en el Centro Comercial Galerías Fente. Allí encontrarás todo lo relacionado al ramo de traumatología y ortopedia, botas ortopédicas, plantillas taloneras de gel para espolón y facitis plantar, rodilleras articuladas, collares cervical blandos, zapatos para diabéticos, fajas sacrolumbares y todo lo relacionado en traumatología y ortopedia. Contamos con un amplio stock de productos de excelente calidad y excelentes precios. Estamos ubicados en Galerías Fente, Planta Baja, local A11, debajo del SAIN, Centro Ortopédico Cristal. Pasos certeros a tu bienestar. Todo con estricta orden médica. Me fui a Pampacá, directo hasta el final. Me encontré los suariqueños. Un frigorífico especial. Atención sin igual, limpieza y calidad. La carne no la compro ya en ningún otro lugar. Carnes de todo tipo y preparadas. Frutas, verduras, mini market. Pedidos por teléfono. Frigorífico Los Guariqueños. Cerca de la Iglesia del Cristo del Buen Viaje. 2673. Margarita ya cuenta con su casa de empeño. Inversiones El Duque del Grupo Empresarial El Duque. Inversiones El Duque. Compra y empeño de oro con la tasa más bajita del mercado. Y el asesoramiento de los que sí saben de inversión. Inversiones El Duque, del ingeniero Rolando Duque, apoyando el crecimiento de Margarita. Trabajamos en horario corrido de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Inversiones El Duque, Avenida 4 de Mayo, frente a la emergencia del Hospital Luis Ortega, por la mar. A través del IRMANE, Carlos Mata Figueroa trabaja por la construcción de un modelo ecosocialista. 
Es por ello que al día de hoy son casi 800 las personas que se han formado en talleres de sensibilización y foros ambientales. Además, se han realizado 57 jornadas del programa Limpiemos Nuestra Comunidad. Se han recolectado más de 85 toneladas de desechos sólidos y saneado más de 41 hectáreas de zona costera de Playa La Caracola, Huacuco y Laguna El Morro. Carlos Mata Figueroa, triunfando por Nueva Esparta. Inversiones y construcciones AB 2014, la, la casa, casa del, del constructor, constructor en Margarita. Margarita. Con los mejores precios de la isla en cemento, bloques, cabillas, piedra picada, arena, malla, pego, cerámicas y todo en herrería y plomería. También realizamos proyectos habitacionales y remodelaciones en general. Inversiones y construcciones AB 2014, calle Fuente, entre Cotoperís y Los Bagres, a 200 metros de la planta de tratamiento, con horario corrido de 8 a 5 de la tarde y los domingos hasta la 1 de la tarde. Inversiones y construcciones AB 2014. La Casa del Constructor en Margarita. Teléfono 0424 804 4571. Inversiones y construcciones AB 2014. La Casa del Constructor en Margarita. Contáctanos por el 0295 267 4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. En sintonía contigo.
Cuando son las 7.38 de la mañana, ya estamos sonando la, eh, las gaitas, ya vienen llegando las brisas de, del Zulia para acá, para, para Nueva Esparta, moviendo a la gente, acercándose ya a la temporada de gaitas de este año que arranca más o menos en este mes de agosto justamente. En Caracas las la gaitas arrancan en agosto, en agosto ya, ya, ya empiezan los, 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 los conjuntos gaiteros ahí sonando y aquí en Margarita también entonces haciéndole honor a una de nuestras representaciones folclóricas más emblemáticas que es nuestra gaita tradicional escuchamos a Goaco con el cepillado este le comentaba yo a ustedes que el día de ayer se celebra el día internacional de la del planificación familiar de la planificación familiar y es un tema que tiene mucha tela que cortar sobre todo hoy en día que tenemos que tener mucha conciencia con respecto a nuestro a nuestra reproducción a nuestra manera de relacionarnos con, con mujeres y hombres y tener muy en cuenta que aparte de la relación sexual hay que tener un gran sentido de responsabilidad con respecto a la planificación familiar. Es muy importante y vital hacer llegar el mensaje del control de natalidad a aquellos países donde no tienen medios para evitar. Eso es categórico y, y una de las cosas que trata celebrar el Día Internacional de la Planificación Familiar es con respecto a que llegue a nivel global a todas las personas, a todos los países. Los voluntarios que allí se encuentran en la medida de lo posible intentan hacer llegar el mensaje, pero todavía faltan muchos medios para que lo puedan llevar a cabo y administrar los métodos anticonceptivos en estos países, no solamente países, digamos, africanos, también países latinoamericanos, que tienen este problema sin nombrar a ninguno pero también aquí en Latinoamérica hay un, hay un problema muy acentuado con respecto a la planificación familiar sobre todo a nivel de educación que era lo que yo les hablaba en el principio del programa los servicios de planificación familiar son lo que habitualmente informan de las técnicas y posibles riesgos así como la eficacia de cada uno de ellos, además de indicar a los pacientes las posibles consecuencias y los riesgos a los que se exponen al utilizar métodos anticonceptivos al azar. Para ello, lo más conveniente es encontrarse con una buena salud, no padecer de ninguna enfermedad, no encontrarse con demasiado sobrepeso para que los posibles Efectos adversos a estos medicamentos que son para el control de la natalidad no sean tan severos. Es muy importante tener el asesoramiento de un médico o una farmacéutica que le oriente a las personas de los métodos anticonceptivos que hay para la planificación familiar. Y sobre todo tener muy en claro el ciclo de ovulación. Le decía yo a ustedes que la mujer ovula una vez al mes y eso se puede controlar porque el ciclo de ovulación está aproximadamente al 50% del tiempo entre una menstruación y otra menstruación. Hoy en día podemos encontrar numerosos métodos de control de natalidad entre los métodos podemos encontrarlos tanto para mujeres como también para hombres. Es una responsabilidad compartida. La responsabilidad que debería ser de las mujeres y de los hombres. Al, al mismo porcentaje, 50-50%. Ahí hay muchos hombres irresponsables que llegan a poner en cinta a una mujer y se hacen totalmente digamos ajenos al problema cuando son partes del problema en igual en iguales digamos en iguales condiciones porque no puede ser 
que una mujer salga en estado e isofactamente de la persona con que salió se desligue totalmente de esto y es por eso que hay tanta paternidad irresponsable y por eso hay tantas madres solteras que tienen que ver con este problema de la planificación familiar. Esto es mucho más serio de lo que la gente se imagina. Debería de, 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 de estar claro esto desde muy temprana edad, desde el quinto, cuarto grado de, de primaria. Ya hay este tema de la planificación familiar. Hay que irlo tocando con la naturalidad más grande de este mundo para que las personas tengan un grado de conciencia que cada día sea mayor y mayor a medida que pase su etapa, digamos, evolutiva de, de, de niño a adolescente, de adolescente a joven, y de joven a joven adulto y después de adulto mayor. ¿Usted sabe qué es feo? Cuando un hombre ya de 40 años este, ponga en cinta a una muchacha de 20 es, es totalmente, digamos, de pensamiento muy atrasado. Y lo peor de lo peor es dejarla abandonada. Eso es todavía más grave todavía. Fíjense ustedes, este, como esto tiene mucha tela que cortar, voy a enumerar, digamos, los métodos más importantes que hay hoy en día para el control de la natalidad y la planificación familiar. Entre ellos están los métodos hormonales, entre ellos están los anticonceptivos permanentes, y también están los métodos de barreras, también están los métodos naturales y también están los anticonceptivos de emergencia. Aunado a esto, hay países, digamos, en vía de desarrollo ni siquiera como Brasil, porque Brasil está bastante a nivel mundial, pues ya está catalogado como país del primer mundo. Pero en países como, como Chile, este, se está utilizando el preservativo femenino. El preservativo femenino fue inventado en Inglaterra por los años 80. El, 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 exactamente la fecha no la tengo muy bien clara, pero está por allá como 1985, por ahí, se inventó el, el, el preservativo femenino. Y el preservativo femenino tiene dos, digamos, dos connotaciones muy importantes. La primera es el control de la natalidad, como tal. Y el segundo es el control casi del 100% de evitar enfermedades de transmisión sexual. Esto todavía es tan importante como el control de la natalidad, sobre todo en países donde hay mucha promiscuidad. Entonces, la tecnología ha avanzado tanto que el preservativo femenino, cuando la mujer se lo coloca, puede estar hasta tres horas antes, escuchen esto, tres horas antes se coloca el preservativo femenino de la relación sexual. O sea, que la mujer le queda tiempo y a cenar y a bailar, y pensarlo si, si lo va a hacer o no lo va a hacer, pero por encima de todas las cosas, tiene una protección al 100% tanto de las enfermedades de transmisión sexual como de quedar en cinta. Y lastimosamente eso no ha llegado aquí a Venezuela. Eh, le decía yo que Brasil tiene fábrica de, de preservativos femeninos y es como ellos han combatido más eficazmente el problema del SIDA, el problema del virus papiloma humano y el problema de la hepatitis C transmitida por eh, eh, transmisiones sexuales a través de actos sexuales. Y es uno de, 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 los, de, de los inventos más grandes que, que se haya hecho en los últimos 20, 30 años. Una vez yo estaba en la ciudad de Nueva York y estaba viendo la televisión y había una propaganda de una muchacha que se levantó en la mañana, hace sus cosas primarias que tiene que hacer, sale muy contenta, agarra su cartera, se va para la calle y cuando se monta en el ascensor dice que se le olvidó algo. 
a mí me pasó por la mente que era como el celular. No, no, llegó, entró, buscó su preservativo, y lo metió dentro de la cartera y entonces esa es la publicidad pues, de, de, a lo que se refiere a la utilización del preservativo femenino. Dios quiera, en algún momento nosotros en Sano, tengamos acceso a esa tecnología que llegue aquí a Venezuela para hacer una buena campaña, para evitar no solamente la, la, los embarazos no deseados, sino también evitar las enfermedades de transmisión sexual, que es otro tema que está aunado a esta parte de la planificación familiar. Los métodos que yo les, les comenté, los métodos hormonales, los métodos anticonceptivos permanentes, los métodos de barrera, los métodos naturales, los anticonceptivos de emergencia, los vamos a tocar en una próxima entrega para profundizar más en ellos, para dejar un mensaje y también ponerle unas coordenadas a las personas que quieran saber de planificación familiar, unas páginas web que hay aquí en el estado de Nueva Esparta, hay asesoramiento en diferentes hospitales públicos, en diferentes hospitales de alcaldías que también en ambulatorios que también están actos para eh, eh, instruir a las personas que necesitan de este tipo de información. Son las 7 y 49 de la mañana, hemos llegado al final del programa, no me queda más que eh, despedirnos de ustedes, que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en una próxima entrega. Gracias. Papá, yo siempre he querido gaitar contigo, mira lo que me enseñó mi maestro Neguito. A ver hijo, ¿qué te enseñó? Te la gaita que el 